Martínez y la buena la marca de Edson Álvarez. Yo te digo, me parece el mejor de, del West Ham Edson Álvarez. Junto con el arquero sí, que sí, tuvo sí. en el tiempo buenas intervenciones. Sí, el Machinado Álvarez ha vuelto con todo, Edson Álvarez regresa y el West Ham United consigue victorias. Porque antes de su suspensión, obviamente también les pasaba muy bien, pero lo suspendieron y el West Ham no consiguió ni un solo triunfo. Pero vuelve y la rompe toda. Y los relatores argentinos, narradores de ESPN, Star Plus, han relatado de esta manera y vamos a revisar todo lo que hizo y también qué es lo que dijeron acerca del mexicano que es una de las figuras del West Ham United. Y ahí lo puede negar, muchachos. No lo nieguen, amigos mexicanos. Se apoyan a los mexicanos que están en el exterior y que la rompen como Edson Álvarez y otros que no la pasan muy bien como el Santi Jiménez en la era difícil pero aún así hay que apoyarlo porque el año pasado sí la rompía el 2022 también la rompía entonces no hay que dejarlo solo porque está pasando seguramente muy mal con la sequía de Igor sí, serán cuestiones a la de la ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos, mi nombre es Animar y que no olviden suscribirse a este canal porque es muy importante para que sigamos creciendo y vamos a hablar de lo que pasó con Edson Álvarez en esta jornada ante el Wolf ex equipo de Raúl Jiménez que lo votaron como un perro, bueno, como un lobo solitario, lo sacaron del equipo y prefirieron al director técnico español Lopetegui lo sacaron también al director técnico y de esa manera están sin mexicanos y ahora volvió Edson Álvarez para poder poner orden y vengar a Raúl Jiménez sí, ganaron 2 a 1 como visitante este equipo y están allá arriba para poder ver si hay posibilidades de clasificar al Champions League o la Europa League de la siguiente temporada lo que podrían conseguir con la Europa League si es que ganan la actual edición de esta competencia se van a enfrentar al Leverkusen de Xavi Alonso, un equipo que no pierde un equipo que va a salir campeón de la Liga Alemana derribando al Bayern de Múnich, pero lo tenemos a Edson Alvarez en el equipo y podría ser que el West Ham United pueda avanzar a semifinales pero bueno, Edson Alvarez ha vuelto con todo después de la suspensión de dos partidos ha vuelto a jugar y lastimosamente no va a poder jugar el primer partido ante el Leverkusen porque también ha sido suspendido y por supuesto lo van a extrañar Esperemos que saquen un empate y ya ahí para el segundo partido va a ser todo posible para poder clasificar. Quería frenar, recuperó Paquetá, metió para Edson Álvarez. Sigue Edson Álvarez, cae Antos a Emerson. Avanza por este lado Edson Álvarez que dice, y a ver, ¿a quién se la doy ahora? Álvarez que prefiere ir con Paquetá, que claro, se son. Allí se paró Chris por atrás de Emerson, Emerson se adelanta más entonces en la casa. Va la pelota en dirección de Edson Álvarez, pone bien el cuerpo a Álvarez, Cudus. El ganés, viene Kudu, metió el centro muy bueno y está Emerson lo de Edson Álvarez en esta jornada ha sido espectacular ya que ha sido el único jugador junto a Fabiansky, el portero del West Ham United, que puso huevos sobre la mesa y que llevaron al equipo para adelante, para sacar las tres unidades para poder empatar, porque el equipo estaba muy, pero muy sumiso muy tranquilo, muy pasivo, no hacía realmente nada el primer tiempo Edson Álvarez era el único jugador que hacía, que ponía huevos, que podía levantar el equipo, y así también nos remarcaron en el relato argentino que vamos a escuchar más adelante, pero lo de Edson Álvarez en ese encuentro ha sido muy bueno Creo que ha sido una de las figuras del partido junto al portero Y esto es muy importante para que se den cuenta De la magnitud que tiene Edson el mexicano Dentro del planteamiento de David Moyes Que cuando aparece El equipo revive y tienen confianza en él Ni Kudus ni Paqueta Pudieron llevar el equipo adelante Y tuvo que aparecer el Azteca nomás Es el mejor jugador mexicano Hay que seguir viendo cómo avanza Y qué tal para la siguiente temporada Si es que se va a un nuevo equipo Pero lo que hace el Machine es muy bueno muchachos, no críticas y más apoyo Magropanos por adentro, Edson Álvarez Otra vez para Magropanos, World Bros, Álvarez Los últimos 20 minutos de este partido, pelota sobre el área, la corre Edson Atento para cortar y para sacar el grande me gusta más que ya, sí. Emerson, el centro viene Penal, penal, penal Penal, 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 penal. Kilman metió la mano Allí va Paquetá ¡Gol! ¡Gol! Bueno, déjame que tiene otra cosa ahora Se rompe Todo parece indicar De acuerdo a otro sentido Que el Huesca no va a renovar su trabajo hey, no, no. Es llamativo cómo, cómo se quedó el equipo de Nini es más, Jorge, si uno tiene que hacer el balance, yo creo que el empate está bien. Me parece que fue más dominante Huesca en este segundo Tottenham. Viene el centro cerrado. Olímpico, gol, 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 olímpico. Gol. Genio, Waterprose. Gol. 
Chileo a otros para, para ver si funciona como revulsivo en ataque. Más central, salieron Doyle y Doherty, ¿no? Sí. Hay falta, dice el árbitro, tiro libre. Y esto de tarjeta. Se enoja Traoré, tarjeta amarilla para él. O no, sin enojo. Y esta semana vuelve el miércoles night. Sí, hay mucho... Un buen empate contra Tottenham, partido con... Ahora sí, escuchamos lo que dijeron los relatores argentinos acerca de este partido del Manchinio Álvarez, que también ellos vieron la importancia de Edson Álvarez dentro del esquema, dentro del planteamiento y dentro del equipo. Es un capitán más del West Ham, de los Hammers, y también así lo recalcan sus hinchas, sus aficionados en los comentarios de Instagram, en cada post que publican del muchacho mexicano. Escriben, comentan que es una gran contratación para esta temporada y esperan que no se vaya a otro equipo para lo que va a ser la temporada 2024-2025. Algo que no creo que se vaya, pero sí se va a especular demasiado. Él está muy cómodo dentro del West Ham. Y va a ser muy complicado que se vaya a un nuevo equipo para volver a vivir algo que seguramente no es fácil, pero lo están logrando. Escuchemos ahora lo que dijeron los relatores en Argentina acerca del rendimiento del mexicano. Tremendo lo del mexicano. Mexicano top. Mexicano en la mejor liga del mundo. La rompe toda. Es la buena marca de Edson Álvarez. Yo te digo, me parece el mejor de, del West Ham Edson Álvarez. Junto con el arquero sí, sí, que sí. tuvo en el tiempo buenas intervenciones. Sí, a mí cada vez que me ha tocado comentar West Ham esta temporada, sea por, por Premier o Europa League, siempre lo veo jugar bien el mexicano. La verdad que un distinguido. E insisto, no, no es fácil adaptarse tan rápido a la Premier viniendo a una liga como la Eredivisie, que es muy distinta. Claro. Lo dijo, eh, hace poco jugaron West Ham y Aston Villa. Sí. Eh, y lo dijo Unai Emery, ¿sí? el técnico de, de Aston Villa, analizando a, a West Ham en la previa y, y fue muy elogioso para con Edson Álvarez. Y remarcó eso, que le sorprendió lo rápido que se adaptó a la liga inglesa. Ahí están las declaraciones de los relatores, de los narradores de ESPN para Sudamérica, en donde se ve cómo valoran lo que hace Edson Álvarez dentro de la cancha. Porque ya se nota, antes no lo valoraban, no decían nada de Edson Álvarez porque no era tomado en cuenta. Ahora que ya está siendo constante, por supuesto que tienen que valorar porque es muy obvio lo que trasciende el nivel de El Machín. Comenten abajo que les ha parecido este reportaje, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima. Cuídense mucho muchachos, chau.